Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about all the parts of speech. Parts of speech ke baare mein seeinge. So bas usse pehle hum ye janna chahein ke uh, parts of speech hum seekte kiu hai. So as you know parts of speech matlab hamare paas ek sentence hai usme har ek lafz jo hai uska matlab kya hai aur wo kis part of speech se taluk rakhta hai. सो so, जैसे कि हमारे पास पास ऑफ बॉडी है लेट सपोज इफ़ वी टेक द हैंड अगर हम कहें कि ये हैंड है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि इसका यूज़ क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं इफ़ लेट सपोज समन से देट इट इज़ द लेग अगर ये पाँव है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये पाँव है तो इसका काम क्या होगा इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम कहें कि ये लफ्ज़ जो है ये नाउन है तो हमें डायरेक्टली उसका पता चल जाएगा कि नाउन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है इसका इस्तेमाल क्या है एंड ये काम क्या करता है वगैरह एंड लेफ सपोज इफ़ वी से देट इट इज़ अ वर्ब फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है वो लिखा है कि हम कहें कि ये वर्ब है तो हमें डायरेक्टली उसका पता चल जाएगा कि वर्ब हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं सो दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच सो सिम्पली पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके वर्ड्स आर क्लासीफाइड इन टू एट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग फंक्शन एंड यूज विच आर कार्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स को एट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनके नाम ये है और उन सब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किस बिना पर डिवाइड किया है उनके मीनिंग के बिना पर उनके यूज के बिना पर एंड उनके फंक्शन के बिना पर so for example uh, shortcut you can remind uh, remember that na park n a na park v i p so n stands for noun a for adjective pronoun adverb and conjunction verb interjection and preposition but we do not study like that हम इस तरह स्टडी करते हैं पहले noun को study करते हैं फिर pronoun को so इसकी study sequence थोड़ी सी अलग है सो so नाउन किसे कहते हैं सिंपली बॉय और पेन ये हमारे पास एग्जाम्पल्स मैंने दो दो लिखे हैं कि नाउन अब वो एनी नेम इंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन नेक्स्ट फिर है प्रोनाउन सो प्रोनाउन क्या है अ वर्ड विच इज़ यूज इन सीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन सो ही शी आई एक्सेट्रा ये हमारे पास प्रोनाउन हो गए नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब सो वर्ब एनी एक्शन और अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब फॉर एग्जाम्पल गो प्ले नेक्स्ट है एजेक्टिव सो एजेक्टिव अ वर्ड विच गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल एजेक्टिव हमारे पास है स्मार्ट और क्यूट नेक्स्ट है एडवर्ब सो एडवर्ब किसे कहते हैं अ वर्ड विच गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब एजेक्टिव और एन एडर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब नेक्स्ट है प्रपोजिशन सो प्रपोजिशन किसे कहते हैं सिंपली अ वर्ड विच शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रपोजिशन फॉर एग्जाम्पल ऑन इन आउट एक्सेट्रा नेक्स्ट है कंजंक्शन सो कंजंक्शन अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स टू सेंटेंसेज और टू क्लासेस इज कॉल्ड कंजंक्शन फॉर एग्जाम्पल एंड और बिकॉज एक्सेट्रा नेक्स्ट है इंट्रोजेक्शन सो इंट्रोजेक्शन हम कहते हैं अ वर्ड विच शोज सडन फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड इंट्रोजेक्शन जो हमें सडन फीलिंग्स या इमोशन ओ हुर्रे एक्सेट्रा उसे हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं सो नाउ फॉर एग्जांपल अली इज अ वेरी नाइस बॉय सो नाउ अली हमारे पास क्या है एज यू नो इट्स नाउन बिकॉज एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन इस क्या है वर्ब है हमारे पास आ आ हमारे पास है आर्टिकल ए ना वेरी सो फर्स्ट लेट स्टडी अबाउट नाइस नाइस क्या है नाइस हमारे पास यू कैन से नाइस बॉय और अली इज नाइस दोनों हमारे पास एक ही बात आ गई नाउन है सो so, एक लफज जो हमारे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको हम एजेक्टिव कहते हैं सो नाइस क्या हो गया एजेक्टिव ना वेरी वेरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही वेरी नाइस सो वेरी नाइस का इंफॉर्मेशन जो कि एजेक्टिव है तो वेरी 
एक एजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे रही तो वेरी क्या हो गया ये हो गया एड वर्ब एज यू हैव स्टडी दैट अ वर्ड विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एन एजेक्टिव इज कॉल्ड एड वर्ब नेक्स्ट है ही प्लेज ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल एंड आई प्ले विद देम नेक्स्ट हो फॉर एग्जाम्पल आई प्ले विद हिम सही आएगा नेक्स्ट ही सो ही हमारे पास प्रोनाउन हो गया नेक्स्ट प्लेज सो प्लेज वर्ब है नाउ क्रिकेट क्रिकेट इज नाउन नाउ वेरी वेल वेल क्या हो रहा है वेल हमारे पास हो रहा है वेल प्लेज ओके खेल रहा है कैसे खेल रहा है बहुत अच्छे तरीके से सो so, वर्ब के बारे में एक लफज जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको हम कहते हैं एड वर्ब नेक्स्ट वेरी वेरी किसकी इंफॉर्मेशन दे रही वेरी वेल वेरी वेल सो वेरी हमें एड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही तो वर्ब क्या वेरी क्या हो गया वेरी भी एड वर्ब हो गया सो so, ऐसा एक लफज जो हमें एड वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको भी एड वर्ब कहते हैं एंड क्या है एंड ने दो सेंटेंसेस को मिलाया हुआ है सो so ये हो गया कंजंक्शन नेक्स्ट आई सो आई एज यू नो प्रिपोजिशन नेक्स्ट सॉरी प्रोनाउन प्ले सो प्ले क्या है आई वर्ब है विद हिम हिम हमारे पास प्रोनाउन है विद विद ने क्या किया है कि इस प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ मिलाया है तो विद क्या हो गया प्रिपोजिशन नेक्स्ट हुर्रे हुर्रे इज इंटरजेक्शन बिकॉज इट शोज इमोशंस सो हमारे पास ये हो गया इंटरजेक्शन वी वी है प्रोनाउन वन वन वर्ब हो गया द पे से आर्टिकल नाउ मैच मैच इज नाउन ठीक है क्योंकि ये खेल नाम है दे आर प्ले ओके दे आर playing in the room they are playing in the room so they हमारे पास pronoun हो गया आर आर क्या है verb है but it is a helping verb not the main verb playing क्या हो गया verb हो गया in क्या है the the हमारे पास article है room room noun है so in क्या हो गया preposition these are all parts of speech होप यू हैव लर्न ऑल ऑफ देम हमारे पास जैसे मैंने कहा कि पार्ट स्पीच किसे कहते हैं ये हमारे पास एक सेंटेंस है तो उसका जो ये वाला पार्ट है उसका क्या नाम है इसका क्या नाम है और ये इसके यूज क्या है एक्सेट्रा तो इसको हम पार्ट स्पीच कहते हैं दैसी फोर रेंशा सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय